Hi friends, glad to meet you again. Welcome back to English class. Okay, where did we stop yesterday? Ah, the cobra and the mangoes are going to fight. Where is the boy? On the banyan tree. On the platform. On the tree platform. Do you remember it? Okay, let us continue. What is happening? Who is going to die? The cobra or the mangoes? Let us see. Okay. Ready? Shall we read? It was an April afternoon and the warm breezes of approaching summer had sent everyone, including grandfather, indoors. I was feeling drowsy myself and was wondering if I should go to the pond behind the house for a swim. When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus and making for some cooler part of the garden. At the same time, a mongoose, whom I had often seen, emerged from the bushes and went straight for the cobra. In a clearing beneath the tree, in bright sunshine, they came face to face. Cobra knew only too well that the grey mongoose, three feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. But the cobra was skillful and experienced the fighter too. He could move swiftly and strike with the speed of light and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly venom. It was to be a battle of champions. Okay, let us stop here and go for the meaning of the paragraphs. Okay, let us go for the meanings. It was an April afternoon. April, the month of April. What is the season here in April? Can you say? Which is this? Uh, there are four seasons. Don't you remember? Summer, spring, autumn, winter. What is the season in April? Summer season. We all know. Nalila chuda irikile. April. Summer season. And the warm breeze. Warm. Chudula. Oshmala maya. Chudula. Breeze. Ilangate. Uripakate. Warm breeze. Chudula kate. Of approaching summer. Approaching. Aduttu verinna. Samibikinna. Approaching. In that a sami begin the summer. Both Chudagal and Venalkal and Verino in the Karnikina Chudula Cate. Chudula Cate de Kimbo, Namla Portegana Ranga, the Canapova. Alteri Gale had sent everyone indoors. What do you mean by indoors? Indoor, Agatha, outdoor, Porata, indoor, outdoor. Outdoor games, indoor games, don't you know? What are the outdoor games? Cricket, football, basketball. And in the outdoor games. outdoor games. Then indoor games are yamo. Amla any bamba machikalikile. Chess galikim. Angani urubad agathe in the kalikinawe and amla indoor games. Portering a kalikinawe, outdoor games. Okay. Here, a cart to chewed a cart to chapo, elevary of the poi. Indoors. Including grandfather, what do you mean? Inclu including Ulpade. 
ഗ്രാൻഡ് ഉൾപ്പെടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു രസം ഗ്രാൻഡ് മിക്കപ്പോഴും വീട്ടിനകത്തായിരിക്കോ പുറത്തായിരിക്കോ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉൾപ്പെടെ അകത്ത് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മിക്കപ്പോഴും പുറത്തായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ചൂട് കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ഹി ഓൾസോ വെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ് ഓക്കെ ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ട്രൗസി മൈ സെൽഫ് ഫീലിംഗ് വട്ട് യു ബി ഫീലിംഗ് അനുഭവപ്പെടുക എന്ത് തോന്നി തോന്നുക ഫീലിംഗ് ട്രൗസി ഉറക്കം തോന്നി മയക്കം തോന്നി ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണക കഴിഞ്ഞ് ചൂട് കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ മയക്കം തോന്നി അപ്പോഴോ ഐ വാസ് വോണ്ടറിങ് ഇഫ് ഐ ഷുഡ് ഗോ ടു ദ പോണ്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൗസ് ഫോർ എ സ്വിം ഉച്ചയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് നല്ല കാര്യമാണോ ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങാറുണ്ടോ ഉറങ്ങണ്ട കേട്ടോ ഉച്ചയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് നല്ല ശീലമല്ല അത് നമ്മളൊക്കെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണ്ട അതുകൊണ്ട് കുട്ടി എന്ത് വിചാരിച്ചു ഗോ ടു ദ പോണ്ട് 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 അറിയാമല്ലോ ആ ഇല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറൊരു ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം അതിൽ നിന്ന് പോണ്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം യെസ് ഹെർ ഇസ് ദ പിക്ചർ പോണ്ട് എവിടെ ഇതാണോ പോണ്ട് ഇതാണോ പോണ്ട് അല്ലല്ലേ ആ ഇതാണ് പോണ്ട് യു നോ കുളം അല്ലേ പോണ്ട് ഒരു വീടിന് പുറകു വശത്തുള്ള നീന്തി കളിക്കാൻ കുളിക്കാനും കളിക്കാനും ഒക്കെ തോന്നുന്ന തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള പോണ്ട കണ്ടില്ലേ ആ വീട് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ പോണ്ട് എന്തിനാണ് ഫോർ എ സ്വിം വട്ട് യു ബൈ ബിഹൈൻഡ് യു നോ ബിഹൈൻഡ് പിറകെ ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൗസ് പോവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വെൻ ഐ സോ എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര സോ വട്ട് യു ബൈ സോ കണ്ടു സോ സി സോ സി മൂന്ന് വാക്കുകൾ സി സോ സി സി മീൻസ് കാണുക സോ കണ്ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ഹ്യൂജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹ്യൂജ് വെരി ബിഗ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണത്തിലാവില്ല അല്ലേ നീളത്തിലാവും കോബ്രയുടെ വലിപ്പം വലിയതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നീളത്തിലാവും അല്ലേ എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര വോട്ട് ഇസ് ദ കളർ ഓഫ് ദാറ്റ് കോബ്ര ബ്ലാക്ക് ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഗ്ലൈഡിങ് വോട്ട് ഇൻ ബൈ ഗ്ലൈഡിങ് ഗ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരിക എന്നാണ് ഗ്ലൈഡിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വായുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരിക കോബ്ര ഇപ്പോൾ വായുവിലൂടെ ഒഴുകത്തില്ല പിന്നെയോ തറയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു വരും വളരെ സ്മൂതായി ഇഴഞ്ഞു വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രസ്ക് ഇൻ ബോണ്ട് ഏത് വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചത് ഗ്ലൈഡിങ് ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാറ്റസ് ക്യാറ്റസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെന്താണെന്ന് എ ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാറ്റസ് ക്ലംബ് മീൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എ ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാറ്റസ് മനസ്സിലായോ ക്യാറ്റസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ യെസ് കള്ളിച്ചെടി ഇതാണ് കള്ളിമുഴിച്ചെടി പലതരം ക്യാറ്റസ് ഉണ്ടല്ലേ ഒരു ഒരു തരം അല്ല ഒരുപാട് തരം ക്യാറ്റസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു തരമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കള്ളിമുഴിച്ചെടി ശരി വേറെ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാറ്റസ് ഇനി ഇത് നോക്കൂ വിവിധ തരം കള്ളിമുൾച്ചെടികളാണ് കാണുന്നത് ഇതൊരു തരം കള്ളിമുൾച്ചെടി ഇത് വേറൊന്ന് ഇതാ ഇവിടെ വേറൊരു തരം ഇവിടെ ഇത് ഇത് ഇതെല്ലാം വിവിധ തരം കള്ളിമുൾച്ചെടികളാണ് ക്യാറ്റസ് വോട്ട് ഇസ് ദ വേർഡ് ക്യാറ്റസ് വൺസ് മോർ പ്ലീസ് ക്യാറ്റസ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ക്യാറ്റസ് എ ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാറ്റസ് സോ ഫ്രം വെയർ ഡിഡ് ദ കോബ്ര കം ഫ്രം എ ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാറ്റസ് ഒരു ക്യാറ്റസിൻ്റെ കള്ളിമുൾച്ചെടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്നിട്ടോ മേക്കിംഗ് ഫോർ What do you mean making for? One lecture which you go over. Making for. One lecture to make you go over. Making for. What do you mean by the lecture? Cooler part of the garden. Cooler. What do you mean by cooler? What do you mean by the cooler? What do you mean by the fridge? What do you mean by the AC? What do you mean by the cooler? What do you mean by the cooler? 
അതന്നെ തണുപ്പിക്കലല്ലേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപകരണം ആ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് ഇവർ കൂളർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും തണുപ്പുള്ള കൂളർ പാർട്ട് കൂൾ കൂളർ കൂളസ്റ്റ് കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പുള്ള കൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി തണുപ്പുള്ള കൂളസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള കൂളർ ഞാൻ ഏത് സീസണാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു വിൻ്റർ സീസണാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് കാരണം തണുപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെന്താ മഞ്ഞ് സ്നോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ ആളുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ കൂളർ പാർട്ട് കുറച്ചുകൂടി തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കാരണം ചൂടല്ലേ ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് വന്നതാണ് ആശൻ ആര് കോബ്ര ഫോർ ദ കൂളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ഓക്കെ ലെറ്റസ് റീഡ് ദ മലയാളം ഏപ്രിൽ ഉച്ചയായിരുന്നു അത് വേനൽക്കാലത്തോടടുപ്പിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഊഷ്മളമായ കാറ്റ് മുത്തച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും വീടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയിരുന്നു എനിക്ക് ചെറിയ മയക്കം തോന്നി ഞാൻ വീടിന് പുറകിലുള്ള കുളത്തിലേക്ക് നീന്താനായി പോയാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ കറുത്ത മൂർഖൻ പാമ്പ് കള്ളിച്ചെടിയുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇഴഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടത് പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ തണുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അത് ഓക്കെ കണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് At the same In time, time, a mangoes, whom I, I had often seen, emerged from, from the bushes and went straight for the cobra. Mangoes. Do you remember mangoes? Do you remember mangoes? Kiri. Okay. Whom I had often seen, often. This is the first time I've ever seen this. I've never seen this. I've never seen this. I've never seen this. What is this? Mikya polum, pala polum. See. സീ സോ സീൻ മൂന്നാമത്തെ വാക്കാണ് സീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാഡ് ഓഫ്റ്റൺ സീൻ എമേജ്ഡ് ഫ്രം പറയുമ്പ് എമേജ്ഡ് പുറത്തേക്ക് വന്നു എമേജ്ഡ് എവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഫ്രം ദ ബുഷസ് ബുഷസ് കുറ്റിച്ചെടികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം ബുഷസ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി വെൻ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർ ദ കോബ്ര നേരെ വെൻ സ്ട്രൈറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് നേരെ തിരിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും നോക്കാതെ അപ്പുറം ഒപ്പുറം നോക്കാതെ അവർ ഒറ്റ പോക്ക് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് കോബ്ര കിരിയും പാമ്പും ശത്രുക്കളാണെന്നല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് കിരി പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ വിടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കോബ്രയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ ബുഷിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് ദെൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വെൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ദ കോബ്ര എവിടെ ഇൻ എ ക്ലിയറിങ് ബെനീ ദ ട്രീ ഇൻ ബ്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷൈൻ They came face to face. 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 അവർ മുഖാമുഖം വന്നു നീ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ കോബ്ര ന്യൂ ഓൺലി ടു വെൽ ദാറ്റ് ദ ഗ്രേ മങ്കൂസ് ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് വാസ് എ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് കോബ്ര ന്യൂ ന്യൂ അറിയുക നോ ന്യൂ നോൺ വട്ട് ആർ ദ ത്രീ വേർഡ്സ് നോ കെ എൻ ഒ ഡബ്ല്യു നോ K N E W new K N O W N non no past tense sorry <laughs> sorry sorry no present tense new past tense non past participle okay cobra new arya ma irunnu endana only too well 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 enna vaakin artham endana nan ningalodu choichcha ningal endu parayum kinara naarengilum parayu ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ആ വെൽ എന്ന വാക്കിന് കിണർ എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ മുറ്റത്തുള്ള കിണറിനെ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എന്താണ് വെൽ പക്ഷെ ഇവിടെ അതാരുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ വെൽ ഡൺ എന്ന് പറയാറില്ലേ വെൽ ഡൺ ആ അതെന്താണ് നന്നായിരുന്നു എന്നല്ലേ അതാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം വെൽ നന്നായി നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു വെൽ ദാറ്റ് 
the grey smungos grey grey nalla dari color alle it's a color do you remember what was the color of the squirrel the small squirrel the boy's friend what was the color grey okay so the color of the mangoes also is grey mangoes ne kanda thorma undalla grey mangoes okay Three feet long, three feet long, moon adi neelam. Was a superb fighter, fighter poryali. Superb, super na gaiti thile, duper na gaiti thile nae. Super duper na ka parayile. Adile mele yulla dhanne superb. Or being gora chartha po karchudi hoye na thilei. Superb, a superb fighter. ക്രമണകാരി അങ്ങോട്ട് ചാടി ആക്രമിക്കുന്ന ആള് അതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ പാവം മൂർഖൻ കോബ്ര എവിടെ പോയതാണ് ഒരു തണുത്ത സ്ഥലം നോക്കി എവിടെങ്കിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയതാ നമ്മുടെ മൂർഖൻ കോബ്ര പക്ഷെ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തു വെൻ സ്ട്രേറ്റ് നേരെ കണ്ട ഉടനെ നേരെ ചെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേർഡ് അഗ്രസേഫ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടോ നമ്മളോട് ആരും വഴക്കിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി വഴക്കിന് പോകുന്നേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട കേട്ടോ അത് കൊള്ളൂല അപ്പോ പക്ഷെ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു അഗ്രസീവ് നിങ്ങൾ അഗ്രസീവ് അല്ലല്ലോ ആവണ്ടേ അങ്ങനെ ആവണ്ട അത്ര സുഖമില്ല കാര്യമല്ല അഗ്രസീവ് ആവണ്ട ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് മങ്കൂസ് ഹീസ് അഗ്രസീവ് വാട്ട് ഇൻ ബി അഗ്രസീവ് ആക്രമണകാരി അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ആട് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന് മലയാളം നോക്കാം മൂർഖനെ നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു ചാര നിറത്തിലുള്ള മൂന്നടി നീളമുള്ള ആ കീരി ഒരു മികച്ച പോരാളിയും ബുദ്ധിമാനും ആക്രമണകാരിയും ആണെന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂർഖന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മങ്കൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ ക്ലവർ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ ക്ലവർ our cobra let us see but the cobra was skillful and experienced the fighter too what will be to adum cobra um edayino skillful vidathanayino akramanathil vidathanayino vidathan mathramalla another adjective endana experienced and that experienced the parijaya sambanan avan emotional cobra is also skillful and experienced or he experienced the parijaya sambanan fighter poradikkunnathu avan vidakthan thaniyayirunnu he could move swiftly move chalikkuga swiftly ivide nere artham kandupidikkan pattu ningalku പ്രകാശവേഗത്തിൽ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ മിന്നലിന് വേണ്ടിട്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് മിന്നലെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞൊടിയിടവുണ്ട് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് പോകും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അടിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊത്താനുള്ള കഴിവ് അറിഞ്ഞായിരുന്നു ദോബ്ര മിഷപ്പല്ലുകൾ മിഷപ്പല്ലുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലോങ് നീളമുള്ളത് ഷാർപ്പ് ഒടുമ്പ് ഷാർപ്പ് നല്ല മൂർച്ചയുള്ളത് ഫാങ്സ് വിഷപ്പല്ലുകൾ ഈ വിഷപ്പല്ലുകളുടെ പിറകിൽ എന്തുണ്ട് സാക്സ് വിഷസഞ്ചി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണം വഴിയില്ല അല്ലേ ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരാം 
നോക്കൂ പാമ്പിൻ്റെ വിഷപ്പല്ലുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു വിഷസഞ്ചിയുണ്ട് ഇതാ നോക്കൂ ഇതിന് ബയോളജിക്കലി ഒരുപാട് പേരുകളൊക്കെ പറയും ഇത് കമ്പ്രസർ മസിൽ വെനം ഗ്ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയും വിഷഗ്രന്ഥി നമ്മളതിനെ വിഷസഞ്ചി എന്ന് പറയും അല്ലേ ബയോളജിക്കാർ വിഷഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയും ഓക്കെ എനിവേ ഈ വിഷസഞ്ചിയിലാണ് വിഷമുള്ളത് നമ്മളെ കടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും നമ്മളെ കടിക്കണ്ട ഓ കടിക്കണ്ട ആരെയും കടിക്കണ്ട ഈ വിഷസഞ്ചി ഈ വിഷസഞ്ചിയിലൂടെ ഈ വിഷം ഇതിലൂടെ വന്ന് ഈ പല്ലിലൂടെ കടന്ന് ആ ദേഹത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതാണ് നമ്മൾ സിറിഞ്ചും സൂചിയും വെച്ച് മരുന്ന് കുത്തിവെക്കില്ലേ അപ്പോൾ മരുന്ന് എവിടെയുള്ളത് സിറിഞ്ചിലാണ് സിറി ഇതിങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ ആ സിറിഞ്ചിലുള്ള മരുന്ന് സൂചിയിലൂടെ കയറി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരും അതുപോലെയാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ വിഷസഞ്ചി അതിലൂടെ ഈ പല്ലിലൂടെ ഫാങ് കണ്ടോ വിഷപ്പല്ലിൻ്റെ പേരാണ് ഫാങ് ഇത് സാക്ക് സഞ്ചി ചാക്ക് സഞ്ചി അതാണ് സാക്ക് വിഷസഞ്ചി ഓക്കെ മതിയല്ലോ കണ്ടത് നിർത്തിയേക്കാം ഓക്കെ ആ സാക്കിൽ വിഷസഞ്ചിയിൽ എന്താണുള്ളത് ഫുൾ ഓഫ് ഡെഡ്ലി വനം ഡെഡ്ലി മാരകമായ മരണകാരണമാവുന്ന വനം വിഷം വനം പോയിസൺ വിഷം ആ അവൻ്റെ വിഷസഞ്ചിയിൽ നിറയെ എന്താ ഉള്ളത് ഡെഡ്ലി വനം മാരകമായ വിഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സാക്ക് സാക്ക് മീൻസ് സഞ്ചി വിഷസഞ്ചിയിൽ നിറയെ ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ബാറ്റിൽ ബാറ്റിൽ യുദ്ധം ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ചാമ്പ്യൻ ഞാൻ എൻ്റെ മലയാളം ഒന്നും പറയണ്ട അല്ലേ ചാമ്പ്യൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വിജയികൾ ജേതാക്കൾ അതൊരു ജേതാക്കളുടെ ചാ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ യുദ്ധമായിരുന്നു രണ്ടുപേരും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചത്തിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കും ആരാണ് ജയിക്കുക ആരാണ് തോൽക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ശരി നമുക്കതിൻ്റെ മലയാളം കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം എന്നാൽ ആ മൂർഖനും വിദഗ്ധനും പരിചയ സമ്പന്നനുമായ പോരാളിയായിരുന്നു അവന് വേഗത്തിൽ നീങ്ങാനും മിന്നൽ വേഗത്തിൽ അടിക്കാനും കഴിയും അവൻ്റെ നീണ്ട മൂർച്ചയുള്ള വിഷപ്പല്ലുകളുടെ പിന്നിലെ വിഷസഞ്ചികൾ മാരകമായ വിഷം നിറഞ്ഞിരുന്നു ചാമ്പ്യന്മാരുടെ പോരാട്ടമായിരുന്നു അത് ഓക്കെ I will read the English paragraphs once more. Open your textbook and look at the textbook. Okay, ready? It was an April afternoon and the warm breezes of approaching summer had sent everyone, including grandfather, indoors. I was feeling drowsy myself and was wondering if I should go to the pond behind the house for a swim. when i saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus and making for some cooler part of the garden at the same time a mongoose whom i had often seen emerged from the bushes and went straight for the cobra in a clearing beneath the tree in bright sunshine they came face to face cobra knew only too well that the gray mongoose three feet long was a superb fighter clever and aggressive but the cobra was skillful and experienced the fighter too he could move swiftly and strike with the speed of light and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly venom it was to be a battle of champions okay we are stopping today's class now it is will give you some questions through the whatsapp so see you in the whatsapp and meet you again on the next class bye bye